देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में स्टोन ऑफ वन किलोग्राम इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी मीटर ठीक है तो बच्चों देखिए एक फ्रोजन लेक है फ्रोजन लेक मतलब Uh, कोई झील है और उसमें पानी जम गया है ठीक है ना भाई टेम्परेचर बहुत डाउन होगा तो पानी क्या होगा आइस में चेंज हो जाएगा तो अब ये आइस का सरफेस है हमने क्या किया मान लीजिए कि ये देखिए बच्चों ये आइस का सरफेस है ठीक है ना इन्होंने बोला है अ स्टोन ऑफ वन किलोग्राम इज थ्रोन विद विलोसिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन लेक ठीक है तो बच्चों देखो अक्रॉस द सर्फेस ऑफ फ्रोजन लेक फ्रोजन लेक ओके तो ये फ्रोजन लेक का क्या है सर्फेस है ठीक और वन किलोग्राम मास का एक स्टोन है मान लीजिए ये वन किलोग्राम का क्या है स्टोन है इसको हमने ध्यान से चेक करिए इसका मास कितना बताइए वन किलोग्राम स्टोन है अरे मान लो ये स्टोन है और ये क्या है सरफेस ऑफ द फ्रोजन लेक करेक्ट नाउ तो ये आइस का सरफेस एक तरीके से ठीक अब देखिए बच्चों इसका मास वन किलोग्राम है इसको हमने किस वेलोसिटी से थ्रो किया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ठीक है अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तो चलिए इसको हम थ्रो करते हैं ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से वन टू थ्री स्टार्ट ये ऐसे ठीक वैसे तो यहां पर यह बुक थी लेकिन आप समझ पा रहे हो अगर ये सर्फेस ऐसा लंबा सा होता तो क्या होता सोचिए ये ऐसे करके जब ऐसे मोशन करेगा ये स्टोन किसके ऊपर इस आइस के ऊपर अरे झील का पानी ठंडा है ना तो आइस में चेंज हो गया है ठीक है आइस बन गई वाटर नहीं है वहाँ तो बच्चों जब ये ऐसे जाएगा ऐसे करके मोशन करेगा तो सोचिए थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा ये कारण है क्यों रुक जाएगा क्योंकि आइस क्या लगा रही है इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है आइस क्या लगा रही है इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है ना आपको पता है ये ऑब्जेक्ट क्यों इस ऑब्जेक्ट को तो वैसे चलते चले जाना चाहिए था न्यूटन फर्स्ट लॉ से ठीक है लेकिन ये थोड़ी देर के बाद जाके आगे रुक जाएगा क्यों क्योंकि जिधर मोशन हो रहा है उस मोशन के जस्ट ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है कहां काम कर रहा है ये स्टोन और जो लेक का सरफेस है उसके बीच में ठीक है अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्टोन एंड लेक ओके एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अगर ये स्टोन ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी इसी चीज को बच्चों हम लोग यहां व्हाइट बोर्ड पर अगर बना लें तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी देखिए ये फ्रोजन लेक का सर्फेस है ठीक है और ये वन किलोग्राम का स्टोन कुछ इस तरीके से है ठीक है और इसकी इनिशियल वेलॉसिटी देखी कि इसका मास कितना है चेक करिए मास कितना है बच्चों इसका वन किलोग्राम करेक्ट और इसको कितनी इनिशियल वेलॉसिटी से आपने फेंका है बताइए 20 मीटर पर सेकंड तो यू का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 20 मीटर पर सेकंड करेक्ट अब जब ये ऐसे चलेगा तो ये मोशन की डायरेक्शन है चेक करिए ये एरो लगा दिया हमने ये किसकी डायरेक्शन है ये आपकी किसकी डायरेक्शन है मोशन की ठीक है तो ये मोशन की डायरेक्शन है तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा ये अलॉन्ग द सर्फेस कॉन्टेक्ट सर्फेस जो है ना किसका स्टोन का और आइस का ठीक है ना तो ये देखिए ये डायरेक्शन है किसकी फ्रिक्शनल फोर्स की मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है एफ लग रहा है अब सुनिए इन्होंने आपसे यही पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस आइस और स्टोन के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स यहां पर काम कर रहा है और हाँ एक चीज और दी है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी मीटर मतलब ये स्टोन कितना दूर तक जाता है फिफ्टी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है फिर ये स्टॉप हो जाता है करेक्ट तो बच्चों मान लीजिए स्टोन यहां से चलना शुरू करता है करता है ये वाले पॉइंट से देखिए पॉइंट बनाते हैं और यहां पर जाके ये आगे जाके स्टोन कहीं पर ऐसा स्टॉप हो जाता है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे स्टॉप हो गया ठीक है मान लीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए से चलता है और कहाँ पहुँच जाता है पॉइंट बी पे तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स आप लग रहा है ये आपको निकालना है लेकिन बच्चों चेक करो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 मीटर और डिस्टेंस को आप किससे दिखाते हो एस से यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखा है ए से बी तक का फिफ्टी मीटर ये देखिए ठीक है तो एस का वैल्यू कितना बताइए फिफ्टी मीटर से अब आपको बच्चों क्या निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा बताइए ये फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्यों क्योंकि मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में और वैसे भी आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे इस स्टोन की वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यानी कि जो इसमें एक्सलेशन होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा करेक्ट तो अब आप देखो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला यहां पर आपको क्या लगाना है एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू सही मास कितना रखोगे वन किलोग्राम और एक्सलेशन आपको नहीं पता है तो अब एक्सलेशन कैसे पता करें देखिए बच्चों इनिशियल वेलॉसिटी आपको पता है डिस्टेंस पता है ठीक है तो एक्सलेशन कौन से फॉर्मले से निकालेंगे हमने चैप्टर नंबर एट में पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में तीन फॉर्मले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना थ्री थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी वी इज यू प्लस ए टी वी क्या है फाइनल वेलोसिटी यू क्या है इनिशियल वेलॉसिटी ए क्या एक्सलेशन और टी क्या है टाइम और दूसरा क्या पढ़ा था बताइए हमने पढ़ा था एस इज इ
इनिशियल वेलोसिटी पता है फाइनल भी पता है क्यों क्योंकि जाके फाइनली वो पॉइंट बीपीएस स्टॉप हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी जीरो मीटर पर सेकेंड करेक्ट भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है ना तो ये भी पता है लेकिन टाइम नहीं पता है चेक करो टाइम पता होगा तभी तो ए निकालोगे तो पहला नहीं लग सकता सेकेंड भी नहीं लग सकता है क्यों क्योंकि डिस्टेंस पता है इनिशियल वेलोसिटी पता है पर टाइम हमको नहीं पता है तो सेकंड भी नहीं लगेगा थर्ड यहाँ पे बच्चों आपका लग सकता है क्योंकि वी पता है फाइनल वेलोसिटी कितनी जीरो यू पता है कितना है ट्वेंटी और एस भी हमको पता है एस का मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है फिफ्टी मीटर तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी अब जब यहाँ से ए की वैल्यू आएगी तो उठा के यहाँ पर रखेंगे तो फोर्थ की वैल्यू आ जाएगी करेक्ट तो ये वाला फॉर्मला बच्चों अप्लाई कर दीजिए क्या आपके पास देखिए इस यू स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या टू ए एस करेक्ट और यहां से ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है बच्चों तो आप क्या करोगे बताओ ए को फ्री करोगे तो टू और एस इसके नीचे आ जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में देखिए ए की वैल्यू निकालनी टू और एस मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे टू एस बस अब यहां पर वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए ए इज इक्वल्स टू वी वी कितना है चेक करिए वी कितना आपका जीरो है करेक्ट तो वी की जगह आपने क्या रखना है जीरो तो जीरो का स्क्वायर माइनस यू यू कितना है बच्चों ट्वेंटी है तो क्या करोगे यहाँ पे ट्वेंटी का स्क्वायर करेक्ट और अपॉन में टू इंटू एस टू इंटू एस एस का वैल्यू कितना बताइए फिफ्टी है ठीक तो ये देखिए करेक्ट नौ बच्चों जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो होता है और माइनस ऐसे ही कॉपी कर देंगे नौ ट्वेंटी का स्क्वायर कितना होता है फोर हंड्रेड ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी करेक्ट फोर हंड्रेड ये हो जाएगा आपके पास फोर हंड्रेड और डिवाइडेड बाई कितना हो गया टू इंटू फिफ्टी कितना हो गया बताइए हंड्रेड हो गया सही है अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बच्चों जीरो माइनस फोर हंड्रेड अच्छा एक बार बताओ जीरो माइनस टेन कितना होता है माइनस टेन तो जीरो माइनस फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड होगा ध्यान दीजिएगा साइन कैसा आएगा माइनस का माइनस फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये जीरो से जीरो गया जीरो से जीरो गया फोर अपॉइंट वन फोर होता है लेकिन माइनस भी आगे आएगा ये देखिए बच्चों माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वॉट डज दिस माइनस साइन शोज दिस माइनस साइन शोज दैट ये जो एक्सलेशन आया है ये नेगेटिव है मतलब एक्सलेशन अगर नेगेटिव होता है तो बॉडी की स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है ठीक है ना यानी कि बॉडी डिसेलरेट करेगी बस ये इसका मतलब है यानी कि फोर्स भी कैसा आएगा नेगेटिव आएगा ठीक है ना चलो यानी कि ये एक्सलेशन की डायरेक्शन मोशन के जस्ट ऑपोजिट है करेक्ट इसलिए एक्सलेशन कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है नौ फोर्स निकाल लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स एफ है तो एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू एम इन टू ए करेक्ट एम कितना है बच्चों वन किलोग्राम वन किलोग्राम एक्सलेशन आपका कितना है साइन के साथ रखेंगे माइनस क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नौ बच्चों माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर और यूनिट क्या बचेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने आपको क्लास में बताया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स माइनस फोर न्यूटन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए यहाँ पर ऐसा आंसर निकालने के बाद आप क्या कॉमेंट करोगे द फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर न्यूटन ध्यान से सुन लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स माइनस फोर न्यूटन नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है फोर न्यूटन फोर्स एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो फोर न्यूटन है वट डज दिस माइनस साइन शोज ये माइनस साइन क्या बता रहा है तो जवाब है ये माइनस साइन ये बता रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है जस्ट ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो आपको कॉपी में एग्जाम में कैसे लिखना है द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर न्यूटन and this negative sign shows that the direction of this frictional force is just opposite to the direction of the motion motion aise ho raha hai aur frictional force ki direction just opposite hai koi doubt hai bataiye kar lijiye